le 21 avril 1985 pour la 71e édition de liège bastogne liège La Belgique attendait donc avec impatience la fin de 7 ans de disette puisque depuis 1978 avec la victoire de Joseph Bruyère, aucun Belge s'était imposé sur la doyenne. Tous les espoirs du public belge sont donc sur les épaules du champion du monde Claudie Criquelion, vainqueur 4 jours auparavant de la Flèche Wallonne en solitaire avec plus d'une minute d'avance sur Moreno Argentine. C'était d'ailleurs la première édition de la Flèche Wallonne qui arrivait au sommet du mur de 8. Ensuite, il y a eu une chute collective aux abords de Stavlo avec notamment un prétendant à la victoire, Giuseppe Saroni, deuxième en 1983. L'Italien a été obligé d'abandonner. Vous avez vu aussi qu'à l'avant de la course, on a eu une échappée matinale de trois coureurs avec Danens, Erli et Plancard. Mais ces trois coureurs vont être repris par le peloton. Ensuite, c'est Ludo Peters qui a tenté sa chance en solitaire. Même destin pour Peters, il va être repris avant d'attaquer le monteux à 43 km de l'arrivée où le peloton va être encore groupé alors que Eric Van der Arden, le champion de Belgique, très rapide au sprint et spécialiste des courses flandriennes, va lui être distancé définitivement. Au sein du peloton, on voit déjà que Claudie Criculion a déjà des fourmis dans les jambes et va décider d'attaquer derrière. On va quand même suivre le champion du monde. Ça provoque déjà une belle sélection au sein du peloton. On voit que certains coureurs comme Stephen Roche, Marc Maggio, Sean Kelly, Phil Anderson, Beccia, Moreno Argentine, Van Kalster sont prudents et vont donc réagir à la première attaque de Claudie Criculion. Par la suite, on va grimper la terrible côte de la redoute. Pour certains coureurs, ça sera vraiment un terrible moment puisque les motos vont jeûner de nombreux coureurs et à l'avant de la course, Claudie Criculion a accéléré avec son dossard 14 et son beau maillot de champion du monde, le leader de la formation Itachi. Criculion, ben, il va être repris par deux coureurs qui vont se dégager sur le haut de la côte de la redoute. Il y a donc Stephen Rush de la formation La Redoute, ben, dis donc, il y a une petite répétition, la côte La Redoute, l'équipe La Redoute, l'équipe française. Stephen Rush, l'Irlandais, deuxième de Paris, nice, troisième des championnats du monde 1983, neuvième de la doyenne 1982. Et le troisième membre du groupe de tête, c'est Moreno Argentine, donc deuxième de la Flèche Hollande, vainqueur de la première étape de Tireno, troisième du Giro 84, deuxième du Tour de Lombardie 81 et troisième de Milan Sanremo 82. Ce trio de tête a une quarantaine de secondes d'avance sur un groupe de cinq coureurs où il y a donc Sean Kelly, premier en 1984, il y a Van Kelster, un autre coureur belge, Laurent Fignon, le champion de France, Phil Anderson, l'Australien et Pecha, l'Italien. À l'avant de la course, sachant que l'écart commençait à prendre beaucoup d'importance, bah on commence à s'attaquer. On a eu différentes attaques, surtout de la part de Stephen Roche, car on sait que pour Criquelion et Roche, il va être difficile de battre le sprint, le jeune Moreno Argentine, alors qu'on arrive dans la ville de Liège. Criquelion va tenter bah, un petit coup tactique, puisque à cette époque, avant d'attaquer la dernière ligne droite, il y a ce virage en épingle. Criquelion passe en tête aux 250 mètres, mais malheureusement pour le champion du monde et pour les espoirs belges, Moreno Argentine s'impose à 24 ans sur la doyenne devant Criquelion et Stephen Roche. Sean Kelly règle le groupe pour la quatrième place de rang Laurent Fignon et Van Kelster à 16 secondes, Phil Anderson et Mario Beccia, tandis que Acacio da Silva et Stephen Rooks concluent le top 10 à 2,46.